நமஸ்காரம் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி விஷூ டு எவ்ரி ஒன் இந்த வருடம் எல்லாருக்கும் எல்லா விதத்திலையும் ஒரு சுகம் சந்தோஷம் சௌரியத்தை தரக்கூடிய வருடமாக அமையணும் உலக உலக மக்கள் அனைவருக்குமே இந்த நன்னாளில் ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டோட வீடியோ திருப்பி போடலாம் அப்படின்னு ஸ்கார்பியோ ரிட்டர்ன்ஸ் விருச்சிகம் மூடி மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் விடை தெரியாத பல கேள்விகளுக்கு உண்டான விடைகள் அங்க மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கான விடையை யாருமே எடுத்து எடுக்க பார்க்க முடியாது எடுத்து காண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ராசியை பற்றி மறுபடியும் நம்ம ஒரு ஆய்வு ஒரு டிஸ்கஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும் விருச்சிகம் அப்படிங்கிற ராசி காலபுருஷனோட எட்டாம் பாவம் காலபுருஷன் அப்படின்னாலே மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் அந்த வரிசையில் வரும் மீனங்கிறது பன்னெண்டாவது ராசி மாதிரி விருச்சிகம் வரும்போது காலபுருஷனுடைய எட்டாவது ராசி நேச்சுரல் ஜோடியாக் பெல்ட்டில் எய்த்து ராசி அப்படிங்கிறது விருச்சிகம் மேஷத்தோட அதிபதியும் செவ்வாய் தான் விருச்சிகத்தோட அதிபதியும் செவ்வாய் தான் மேஷ செவ்வாய் டானு விருச்சிக செவ்வாய் டானுக்கல்ல டானு எப்படி அப்படின்னா மேச்ச மேஷ ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு அந்த விருச்சிகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தோட கான்செப்ட் நம்ம உங்க ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக புரிய வைக்கிறேன் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் புரிய வைக்காமல் எதார்த்தமாக உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா விருச்சிகம் அப்படிங்கும்போது நிறைய பேருக்கு பீதி கிளம்பிடும் விருச்சிகத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி விருச்சிக ராசி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி விருச்சிகத்தோட டீல் பண்ணும்போது இருந்தாலும் சரி பாதி பேர் ஒரு டெரரா ஒரு சைக்கோவா ஒரு சீரியல் கிளர் மாதிரி ரெஞ்சுக்கே பார்ப்பாங்க அது அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்துறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோ எந்த ஒரு ராசியும் நல்ல ராசி கெட்ட ராசி அப்படின்னு கிடையாது எந்த ஒரு நட்சத்திரம் நல்ல நட்சத்திரம் கெட்ட நட்சத்திரம்னு கிடையாது எந்த லக்னமும் நல்ல லக்னம் கெட்ட லக்னம் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்னோட ராசிக்கு எந்த லக்னக்காரங்க ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைவாங்க அப்படின்னு எந்த நட்சத்திரம் ரொம்ப நல்ல நட்சத்திரம்னு எல்லா நட்சத்திரங்களுக்கும் எல்லா ராசிகளுக்கும் எல்லா ராசி அதிபதிகளாக எல்லா கிரகங்களுக்கும் சில தன்மைகள் உண்டு அடிப்படை தன்மைகள் அதில் சில பல மாற்றங்கள் ஏற்படும் கிரகங்களை பார்க்கறத பொறுத்து கிரகங்கள் இருக்கிறத பொறுத்து சில தன்மைகள் மாறுபடும் அவ்வளோதான் மேஷ செவ்வா டான் அப்படின்னா விருச்சிக செவ்வா டானுக்கெல்லாம் டான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சினிமா எடுத்துக்கலாமே அதில் ஒரு ஒரு சண்டை நடக்குது ஒரு தீவிரவாதி அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு போலீஸ்காரன் நல்ல சவுண்டு விட்டுட்டே போய் பட 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 எல்லாரையும் அடித்து ஷூட் பண்ணிட்டு என்ன எது கூட யோசிக்காமல் கட அப்படி அடிச்சு தள்ளிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அது மேஷ செவ்வா அதே அங்கே பெரிய பிரளயமே நடந்துட்டு இருக்கும் பெரிய இட்டி உழுந்துட்டு இருக்கும் இந்த பக்கம் உட்காந்து அதே பக்கத்தில் ஒரு டீ கடையில் உட்காந்து இல்லை ஒரு காஃபி கடையில் உட்காந்து மெதுவாக ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு காஃபி டீ எல்லாம் குடிச்சிட்டு அழகாக அப்படி ஒரு தம்ம ஸ்டைலில் ஒரு தம் அடிச்சுக்கிட்டு மெதுவாக கண்ண முடிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தால் அது வெற்றிக்கு செவ்வா இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இதெல்லாம் ரஜமா அவசியமே இல்லை மீறி வந்தால் என்னால் எந்த லெவலுக்கு வேணாலும் போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு விருச்சிக செவ்வாய்க்கு வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா கா எட்டாம் பாவங்கிறது மரணக்கார மரணஸ்தானம் எல்லாருக்குமே தெரியும் எட்டுங்கிறது பிறப்பு இறப்பு விருச்சிகம் ரீபர்த் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிறப்பு இறப்பு ரீபர்த் மூணுமே இந்த விருச்சிகத்துக்குள்ள அடக்கம் சாம்பல்குள்ள இருந்து முளைச்சு வரும் அப்படின்னா அது விருச்சிகமா இருக்கணும் விருச்சிகம் தன்மை கொண்டவங்களா இருக்கணும் அது ரொம்ப பிறவியில இருந்தே ரொம்ப தெளிவா உணர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க அந்த விருச்சிகத்துல பிறந்தவங்க அது லக்னமா இருந்தாலும் சரி ராசியா இருந்தாலும் சரி பிறப்பு இறப்பு ரெண்டுமே சமமா பாவிக்கக்கூடிய திராணிய ஒரு சக்தி அவங்களுக்குள்ள இன்பில்ட்டாவே இருக்கும் ஏன்னா வேற வழி இல்லை அவங்க பிறவி அந்த ஆத்மா பிறப்பு எடுத்ததுல இருந்து அவ்வளோ ஒரு மிஸ்டீரியஸ் விஷயங்களை அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க சிறு வயதுல இருந்தே ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க அபியூஸ் ஆகியிருப்பாங்க நோகடிக்கப்பட்டிருப்பாங்க மனதாலையாலாம் உடலாலையாரெல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த குழந்தை பருவத்துல இருந்தே எண்ணங்களால இல்ல தன்னை சுத்தி இருக்கிற நிகழ்வுகளால ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க சிறுதுல சிறு வயதுல இருந்தே அந்த மேஜர் மாற்றங்களை தன்னை சுத்தி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எட்டு அப்படிங்கிறது மாற்றம் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் 
உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது அன்எக்ஸ்பெக்டட் மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே எட்டு சம்மந்தப்படாம நடக்காது ஒரு மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா எட்டு அங்கே கண்டிப்பாக சம்மந்தப்படணும் அது மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பெரிய மாற்றம் இப்படி இருந்தாலும் இப்படி ஆகுது இப்படி இருந்த விஷயம் இப்படி ஆகுது அப்படின்னாலே அங்கே எட்டு சம்மந்தப்படணும் மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா விருச்சிகம் அங்கே சம்பந்தப்படணும் விருச்சிகத்தில் இருக்கிற கிரகம் சம்பந்தப்படணும் இல்லை விருச்சிகத்துக்கு எட்டுங்கிற அதிபதியான சனி உள்ள வந்து சம்பந்தப்படணும் அப்போதான் ஒருத்தர் லைஃப்ல மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏற்படுத்த போகுது ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிறது உறுதியாக தெரியும் இதுல எட்டு அப்படிங்கும் போது நீங்க அந்த எட்டை ஸ்ட்ரைட்டா பார்க்காம படுக்க போட்டு பாருங்க இன்ஃபினிட் சிம்பிள் வருதா அப்போ ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறது ஓ நல்லாவே இருக்குது ஃபேன் போட்டா சவுண்ட் இதாகாதுன்னு மைக்கு நான் ரெடி பண்ணல அதனால எட்டுங்கிறது இன்ஃபினிட் சிம்பிள் ஆரம்பிச்சு போயிட்டு ஆரம்பிச்சு திருப்பி நடுவும் முடிச்சுட்டு திருப்பி ஆரம்பிச்சு இப்படியே இன்ஃபினிட் சிம்பிள் நெவர் எங்ஸ் அந்த இன்ஃபினிட் போனா திரும்பி வந்தே ஆகணும் வந்தா திரும்பி போயே ஆகணும் இறந்தா திருப்பி பிறந்தே ஆகணும் பிறந்தா திருப்பி இறக்கணும் திருப்பி ரீபத் இதுதான் விருச்சிகம் நீர்ராசி ஆக்சுவலா ஆனா இந்த மூணு மூணு நீர்ராசியில பாருங்க கடகம் அப்படிங்கிறது ஓடுற நீர் மீனம் அப்படிங்கிறது பெருங்கடல் ஆழ்கடல் பெருங்கடல் ஆனா விருச்சிகம் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர் தேங்கி நிற்கிற தண்ணி அது சாதாரண தண்ணி இல்லை சேரும் சகதியும் இருக்கிறக்கூடிய ஒரு தண்ணி புதை மண் புதை குழி பார்த்துருக்கோம்ல நம்ம புதகுழி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும்ல அந்த புதகுழி ஒரு எண்பது மைல் ஆழமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் விருச்சிகம் எல்லா ஜாதகத்துலையும் எல்லா லக்னத்துலையும் விருச்சிகம் கண்டிப்பாக சம்மந்தப்படும் விருச்சிகம் சம்மந்தப்படாமல் ஒரு லக்னம் கிடையாது விருச்சிகராசி விருச்சி லக்னக்காரங்க மட்டும் கிடையாது விசாக மனுஷம் கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்க மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு லக்னத்துக்குமே விருச்சிகம் சம்பந்தப்படும் ஏதோ ஒரு விதத்துல கனெக்ட் ஆகும் எண்பது மைல் நீல ஆழத்துல ஒரு புதகுழி சேரும் சகதியும் நடந்த மண்ணு நிரம்பிய இருள் சூழ்ந்த ஒரு புதை குழி அந்த குழிய பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த பக்கம் கடம் கடகம்ங்கிற ஓடுற தண்ணி பாக்குறீங்க இந்த பக்கம் கடல் நீர் மீனம்ங்கிற கடல் நீரை பாக்குறீங்க பெரிய கடலை பாக்குறீங்க இங்க பக்கத்துலயே அவ்வளோ பெரிய பொதகுழி பாக்குறீங்க அந்த பொதகுழி உங்களுக்கு எண்பது மைல் ஆழம் நீ அடியில இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு பக்கம் கிளி ஏற்படுமா பயம் ஏற்படுமா ஆனா இன்னொரு பக்கம் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்குமா அங்க என்ன அப்படின்னு என்னதான் அதுல இருக்கும் என்னதான் அதுல இருக்கும் அப்படின்னு அந்த என்னதான் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் விருச்சிகம் அந்த ரகசியம் பொதிந்தது தான் விருச்சிகம் அது என்னன்னு யாரும் தேடாமே விட மாட்டாங்க அது என்ன என்ன என்னன்னு அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அதனால தான் விருச்சிகம் எப்பவுமே மேக்னட்டிக் அப்படிம்பாங்க அவங்க கிட்ட எப்பவுமே ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அவங்க ஹைட்டா இருக்க வேண்டாம் ஷார்ட்டா இருக்க வேண்டாம் அழகா இருக்க வேண்டாம் ஃபேரா இருக்க வேண்டாம் கருப்பா இருக்க வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஆனா விருச்சிகம் அப்படிங்கும் போது அங்கிருந்து ஒரு மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அட்ராக்ஷன் ஒரு ஃபீல்டு கிரியேட் ஆயிருக்கும் அவங்களை சுத்தி மற்றவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல ஈர்க்கப்படுவாங்க ஒரு ஹெச்டி கம்பிய வெறுங்கையோட பிடிச்சு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் விருச்சிகக்காரங்களை டீல் பண்ணும்போது அதாவது எல்லா விருச்சிகாரங்களை டீல் பண்ணும் போது ஹெச்டி கம்பி பிடிச்ச மாதிரி இருக்காது விருச்சிக ராசிக்காரங்களே லக்னக்காரங்களே மூணு விதமான தன்மைகள் இருப்பாங்க அதை நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் முதல்ல நீர் ராசியில் மூணு நீர் ராசிக்கு வித்தியாசம் சொல்லிட்டேன் இப்போ விருச்சிகத்தில் மூணு விதமான விருச்சிகம் இருப்பாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லை ஃபஸ்ட் விருச்சிகம் எப்படின்னா கோல்டு ஐஸ் பீஸ் மாதிரி நல்ல இறுகின பனி பாறை அது மாதிரி நீங்கள் எதா போடுங்க போய்கிட்டே த பாறை மேலே இது தண்ணி ஏற்கனவே பனி கட்டி அது மாதிரி தண்ணி தண்ணி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் இப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ஷன் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு நல்லது கேட்டது வந்தனா அங்கே அங்கே ரியாக்ட் பண்ணிட்டு மூஞ்சிக்கு நேராக பேசிட்டு எதா இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லிட்டு அந்த செகண்ட் நிம்மதி என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க கையோட கையோட குட்டுக்கு குட் பேடுக்கு பேட் அந்த செகண்ட் ரிஃப்ளாக் ரிஃப்ளக்ஷ இது ரிஃப்ளக்ட் பண்ணிடுவாங்க ரியாக்ட் பண்ணிடுவாங்க இது ஒரு கேட்டகரி இது வந்து கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூ யாரு அப்படின்னா கழுக போல எப்படின்னா கழுக எப்படி ஒரு இறைய எவ்வளோ உயரத்தில் மேகங்களுக்கு எல்லாம் மேலே இருந்து நேராக வந்து ஒரு இறைய பிடிக்கும் அந்த இறைய பிடிச்சிட்டு உயிரோடையே அதை அப்படியே அதே உசரத்துக்கு மேகங்களுக்கு எல்லாம் மேலே தூக்கிட்டு போகும் நல்ல ஒரு வட்டம் போட்டுட்டு கம்பீரமாக ஒரு ஆட்டை ஆட்டி காட்டிச்சிட்டு மேலே நேராக கொண்டு திருப்பி கீழே போடும் இந்த மாதிரி வேட்டையாடுறது விருச்சிகம் நம்பர் டூ கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரி நின்று ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க மெதுவாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் நல்லது எக்ஸ்ட்ரீம் கெட்டது முதல்ல இ
நீ கொடுத்தது நான் கொடுத்துட்டேனா ஆனால் அது எப்படி வலிக்கும்னு உனக்கு நான் புரிய வைக்கணும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் மற்றும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நூறடியாக ரிட்டர்ன் போகும் அந்த வலி புரியுதா அந்த கையில் அடித்த வலி அந்த உடம்பால் பட்ட வேதனையை விட அந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்த வேதனை புரியுதா அப்படின்னு அந்த நூறடி ரிட்டர்ன் பண்ணுறது மூணாவது மூணாவது ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷத்தை இறக்கிக்கிட்டே இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் இது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா அந்த பொதகுலியை பார்த்து அப்படியே சப்த நாடி ஒடுங்கி போனவங்க அதுக்காக உடனே எங்கள் சந்திர நீச்சம் அப்போ கே க இந்த கேட்ட நட்சத்திரக்காரங்களும் அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்களும் விசாக நட்சத்திரக்காரங்களும் அந்த மாதிரி சப்த நாடி ஒடுங்கி போனவங்களா அப்படின்னா கிடையவே கிடையாது சந்திரன் அங்கே நீச்சங்கிற வார்த்தையே இல்லை அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் கொடுத்து இப்போ நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மூணாவது கேட்டகரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த போட்டி அந்த பிரச்சனை அந்த ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் விருச்சிகம் அப்படிங்கிற ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ஒரு நூறு அடி உயரத்துக்கு அந்த ரோலர் ஒரு கோஸ்டர் இப்படி உங்களை தூக்கிட்டு போகுது நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க ஒரு நூறு அடி உயரத்துக்கு அந்த ரோலர் கோஸ்டர் இப்படியே உங்களை எடுத்துகிட்டு போகுது அங்கே அப்படியே மேலே போயிட்டு இப்படி நிற்கும் அவ்வளோ நூறு அடி உயரத்தில் போய் நீங்கள் நிற்கும் இப்படி திரும்பி அதே நூறு அடியிலிருந்து சல்லுன்னு அதே வயரத்தில் கீழே வரும் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட லைஃப் அதுதான் அந்த விருச்சிகத்தோட தன்மை அன்எக்ஸ்பெக்டட் மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது இப்படியே டிராஸ்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆல் ஆஃப் நைட் ஒப்பமாக ஆல் ஆஃப் நைட் பிச்சைக்கார எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ஸ்பீடை தாங்க முடியாத ஒரு ஆள் மூணாவது கேட்டகரி அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புழுங்கி 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 எல்லா விஷயத்தையும் தனக்கு நடக்கிற பிரச்சனைக்கு ரியாக்ட் பண்ண முடியாமல் அது ஒரு பிரச்சனை நினச்சின்னா அதுக்கு பழி வாங்கவும் முடியாமல் ஃபிசிக்கலி வர்பலி எமோஷனலி மென்டலி தனக்கு நடந்த அப்யூஸ் எல்லாம் நினச்சி சின்னதுலேருந்தே உள்ளுக்குள்ளேயே மறுங்கி 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 எமோஷனலி நிறைய டார்ச்சருக்குள்ளே அவங்க இருப்பாங்க முதல்ல இருக்கிற ஆளுங்க அவங்க வாட்டுக்கு லைஃப்பை பார்த்து போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பெருசாக பாதிச்சிருக்கே வச்சு ஏழரை சனியாவது அஷ்டம சனியாவது வச்சிக்கமாக அது நான் போயிட்டே இருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ரெண்டாவது கேட்டகரி வரட்டு வந்த பார்த்துக்கல அதுக்கப்புறம் போனால் பார்க்குறேன் நான் அப்படின்னு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த நூறு அடி ஒரு ஒரு பிரச்சனை ஒரு கிரீன் வந்துட்டான் ஒரு கெட்டது பண்ண ஒருத்தர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு லைஃப்பில் அப்படின்னா ஒரு தங்கிட்ட ஒரு பொய் சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்கள மேலே தூக்கிட்டு போய் ஒரு நூறு அடி வசதி தூக்கிட்டு போய் அங்கேருந்து தூக்கி கீழே பேசிட்டு ஆள் போயிடுச்சான் பா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது திருப்பி ஒரு ப ஐம்பது கிலோ பாறாங்களை தூக்கி மேலே போட்டு அப்படி இருக்கும் அது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி மூணாவது கேட்டகரி தான் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் தன்னைத்தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிறது ஏன்னா தன்னால் வெளியே ரியாக்ட் பண்ணல விருச்சிக்கிறதுக்கு ஸ்டிங்ஸ் இருக்குது கொடுக்கு இருக்குது அந்த கொடுக்கில் விஷம் இருக்குது அந்த விஷத்தை எதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க கக்கிட்டாங்க எதிராலையில் பதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த கொடுக்கு உள்ளே இருக்கும்போது தேல் செத்து போயிடும் மூணாவது வகை தான் செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்டிவ் அப்போ மூணு விருச்சிகம் இருக்குது ஏன்னா மற்றதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துல்லாம் ரெண்டு கால் நமக்கு அந்த விஷயம் புரியுது இல்லை கண்ணி அப்படின்னா ரெட்டை தன்மை மீனம் அப்படின்னா ரெட்டை தன்மை அப்போ ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் இருக்கும்போது விருச்சிகத்துக்கு மட்டும் மூணு இருக்குது முன்ன ரெண்டும் பின்ன ஒன்றும் முன்ன விட்டு அடிக்கும் முன்ன வரும்போது அடிக்கும் பின்ன போக விட்டும் அடிக்கும் அப்போ அந்த இடத்துலையும் விருச்சிகம் ரியாக்ட் பண்ண அந்த மூணாவது கேட்டகரி ஏ கேட்டகரி வந்து இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ஷன் நோ கெயின் நோ லாஸ் தப்பு பண்ணியா இந்த தப்பு அந்த ரெண்டு நல்லது பண்ணி அந்த நல்லதுக்கான ரிவார்டு போயிட்டே இருக்கும் அதோடு அதை தூக்கி வீசிடுவாங்க ஆனால் ரெண்டாவது கேட்டகரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வச்சு செய்வாங்க காலம் முழுக்க சிக்கனம் செத்தான் அந்த மாதிரி மூணாவது கேட்டகரி எது அப்படின்னா தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிறது தனக்குள்ளேயே புழுங்கி 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 நொந்து போகிறது மூணு விதமான கேட்டகரியில் நீங்கள் இல்லை உங்களை சார்ந்தவங்க என்ன கேட்டகரின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா விருச்சிகம் எந்த ஒரு ரகசியத்தையுமே அவங்க உள்ளுக்குள்ளே வச்சு புழுங்கி 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 தன்னைத்தானே இது பண்ணிக்கக்கூடாது எதாக இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணிடுங்க விருச்சிகம் மறைக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் தான் மறைச்சிருக்கக்கூடிய ரகசியங்கள் தான் ஆனால் உங்களோட எமோஷன்ஸை யாராவது ஒருத்தரையும் நம்பி அவங்ககிட்டையாவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடுறோம் ஏன்னா ஒரு நம்பி த தனக்குள்ளேயே ஒரு பயம் தனக்குள்ளேயே ஒரு தேடல் ஏன்னா அது என்னனே தெரியாது அப்போ ஒரு கிரக விருச்சிகத்தில் ஒரு கிரகமே இல்லை அப்படிங்கும் போது ஓகே அது வேறு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணும் ஒரே நிமிஷம் ஜனுஷ் ஜனுஷ் ஏ கதவு திறந்து உங்க கத்திரா வீடியோ போயிட்டு இருக்கு திறந்துரு அப்ப அந்த ஒரு இனம் புரியாத ஒரு இட
ஆனால் அவங்க உள்ள போனால் பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டும் இஷ்டப்பட்டாலும் இஷ்டப்படாட்டியும் அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவங்க கற்றுக்குவாங்க கற்றுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் அவங்க மாட்டுவாங்க சூரியன் அங்கே போச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நிர்வாக திறமை வேணும் ஆளுமை நிர்வாகம் அதை நோக்கி மட்டும் தான் அவங்களோட தேடல் அவங்களோட கவனம் எல்லாமே இருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியணும் எல்லாருக்கும் என்ன என்னை பற்றி பாராட்டணும் நான் நின்னாலே புகழ் வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த விருச்சிக்கு மந்திரத்தில் சூரியமை நினைச்சுனா சந்திரன் போய் என்னத்தில் நினச்சுன்னா அவ்வளோ சாஃப்ட் பிளானட்டு சந்திரன் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் எதையுமே ஹேண்டில் பண்ணாது எமோஷனல் ஹைலி சென்சிட்டிவான சந்திரன் அதனால தான் அங்கே நீச்சோ நம்ம ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த சந்திரன் போய் அவ்வளோ ஒரு எண்பது அடி போர்வெல் குழாயில் போய் எண்பது மைல் போர்வ போர்வெல் குழாயில் போய் சந்திரன் உளுந்து எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் திக்கு தெரியாது ஒரு என்ன படம் வந்து இது வரும் கான்சுனிங் கான்சுனிங் படத்தை போய் ஒரு ப பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு விவரம் அப்போ தான் புத்தம் போதும் ஒரு குழந்த உலகத்தை பார்க்குது விவரங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சு அந்த வயசு ஒரு கான்சுனிங் படத்தில் போய் நடு ராத்திரி செகண்ட் ஷோ உட்கார வச்சு ஒரு குழந்தையை பார்க்க வச்சு அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சந்திரமே அந்த இடத்துல சிக்கிரும் யோசிச்சு 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 பயந்து 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 எல்லாத்தையும் சந்தேகப்பட்டு எது மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் தம்மலையும் நம்பிக்கையும் இல்லாமல் அந்த விஷயத்துலேருந்து அவங்க அந்த எண்ணம் ஓட்டங்கள்லேருந்து வெளியே வர்றது சந்திரன் பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் அதே செவ்வாய் அந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக போட்டி சேலஞ்ச் இது மட்டும்தான் எப்போவுமே சேலஞ்சாகவே ஒவ்வொன்றையும் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க தன்னோட ஆளுமையை ப்ரூவ் பண்ணணும் தன்னோட நிர்வாக திறமையை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வந்துட்டு நான் இவனை ஜெயிக்கணும் நான் அதை ஜெயிக்கணும் நான் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கோலை நோக்கிட்டு அதே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல செவ்வாய் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் புதன் அனாலிட்டிக்கல் லாஜிக்கல் ஆல்வேஸ் திங்கிங் அப்போ உள்ள போயிட்டாங்க விருச்சிகத்தில் சந்திரனும் புதனும் இருந்தால் தான் எக்ஸ்ட்ராடரி அஸ்ட்ராலஜர்ஸாகவும் அவங்க வராங்க விருச்சிகம் ஜ சம்மந்தப்பட்டாலே ஒரு ஜாத்தில் எக்ஸ்ட்ராலே அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஆராய்ச்சி விருச்சிகம்ங்கிறது ரிசர்ச் டிடெக்டிவ் ஏன்னா அங்கே நம்ம என்ன சொன்னோம் நீங்கள் தாண்டி போக மாட்டேங்க விருச்சிகத்தை உங்களால் தாண்டி போக முடியாது நின்று என்னன்னு பார்த்துட்டு தான் போவீங்க ஏன்னா அது உங்களை அட்ராக்ட் பண்ண உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு விஷயம் ரகசியமும் மூடி வச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிக்காக போவே மாட்டீங்களே அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி வரும் இல்லை அந்த கியூரியாசிட்டி விருச்சிக்கு மேற்படுத்தும் அப்போ அந்த இடத்துல புதன் உட்காந்துருச்சுன்னா தேடுதல் நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணும் நிறைய நாலேஜ் அவங்க நிரம்ப அப்படி தேர் அளவுக்கு அவங்க தேடுவாங்க 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 அவ்வளோ யோசிப்பாங்க குரு அங்கே படிச்சுன்னா ஹையர் விஸ்டம் தாட் ஹையர் நாலேஜ் ஹையர் ஃபிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் தி ஹையர் எண்டு எஜுகேஷனில் அடுத்தவங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு தி ஹையர் எண்டு நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் பலமாக விருச்சிகம் சம்மந்தப்பட்டவங்களாக மட்டும்தான் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் அவ்வளோ அடிகளை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோ சங்கடங்களையும் கேவலங்களையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களால் மட்டும்தான் அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு பக்காவான கைடன்ஸாவோ ஒரு பக்காவான ஸ்பீக்கராகவோ ஒரு பக்காவான ஸ்பிரிச்சுவல் குருவாவோ மாற முடியும் ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க நிறைய ஹாண்டிங்கில் மாட்டுறவங்க நிறைய பனரோமல் எஃபெக்ட்ஸை பார்க்குறவங்கள விருச்சிகம் சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க சனி அந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு வேலை 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 மட்டும்தான் அங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உசுர்வார விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கும் அவங்களே அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அடுத்த மாதம் பண்ண வேண்டிய வேலையை இப்போ வந்து ட்ரிப் சேத்தின கையோடு உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல சனி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதில் இன்டெப்த் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ராகு கேது நார்மலாகவே மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் எல்லா அக்கல்ட் நாலேஜஸ்லேயும் எல்லா மறைபொருள் விஷயத்துக்குமே இப்போ விருச்சிகத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்துச்சுனாலே அவங்க எந்த ஒரு என்ன பாவமாக வருதோ அதில் என்ன கிரகமாக இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டில் டூ தி இன்டென்ஸ் பாவங்க ஏன்னா விருச்சிகம் அப்படின்னா இன்டென்சிட்டி சென்சிட்டிவ் விருச்சிகம் அப்படின்னா இன்டென்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படி பிடிச்சி இப்படி பிடிச்சிக்கிறது அப்படின்னா அதுதான் விருச்சிகம் விருச்சிக ராசிக்காரங்க ஏதாவது ஒருத்தர் ஹக் பண்ணாங்கன்னு கூட பாருங்களேன் அது ஒரு இன்டென்சிட்டி தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹக் இருக்கும் அவங்களோடது தன்னை பாதுகாக்கும் உங்களுக்கு ஒரு விருச்சிகத்தில் ஒரு நண்பரோ ஒரு ரிலேஷனோ உங்களுக்கு இருந்தாங்கன்னா கவனிச்சு பாருங்க அவங்க பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள மட்டும் போயாச்சு அப்படின்னா எந்த விதத்துல உசுரை கொடுத்தாவது தன்னை நம்பி வந்தவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுனா அது விருச்சிகம் மட்டும்தான் அதே விருச்சிகம் தனக்கு ஒரு தீமை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன கேட்டகரி ஒன்னா இருந்தா அங்கேயே அடிச்சு தூக்கிட்டு போயிடும் நான் சொன்ன கேட்டகரி டூ டூவா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு எதிரிய வாழ்க்கையில் நீங்க பேச ஈகிள் கேட்டகரி அந்த மாதிரி ஒரு எதிரியை நீங்க வாழ்க்கையில அந்த பிறவி முடுக
வேணா வெறுமன உங்க கிட்ட கொண்டு ஒரு பேக்கரியில காபி டீ குடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்போ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ இருக்குறது வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்காது வந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க வந்து அது கம்ஃபர்டபிளா இருக்காது அவங்களுக்கும் உங்களுக்குள்ள இறங்கி அது என்னன்னு தெரிஞ்சே ஆகணும் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு மோடு வந்து தான் இந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டர் உங்க ஏஜ் குரூப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவங்களுக்கு அந்த செக்ஷுவல் பிளஷர் அங்கேயுமே அவங்க உங்களை முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிறத அந்த ஒரு ப்ளஷர் மூலமாக அவங்க அதையும் உங்களுக்கு உங்களை ஃபுல்லாக ஈர்த்துருவாங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற எனர்ஜி உங்ககிட்ட இருக்கிற ரகசியங்கள் எல்லாமே இந்த செக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் மூலமாக அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் விருச்சிக்கம் அப்படியே உள்ளே வச்சு உறிஞ்சிடும் எந்தெந்த மோடுங்கிறது தான் ஆளை பொறுத்து மாறும் ஆப்போசிட் கிட்டக்கிற ஒரு ஒரு பொய் மட்டும் சொல்லி பாருங்களேன் விருச்சிக் ராசி விருச்சிகளை கணக்காரங்கிட்ட அது ஒரு சேலஞ்சாகவே வச்சுக்கோங்க யதார்த்தமாக ஒரு பொய்யை மட்டும் சொல்லுங்கள் பொய்ய சொல்லிட்டு உங்களால் உங்கள் கண்ணை ஃபேஸ் பண்ணவே முடியாது அவங்ககிட்ட அதுக்கு மேலே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உங்களால் பேச முடியாது மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸு ஏண்டா பொய் சொன்னவங்கிற அளவுக்கு ஆயிரும் எத்தனை சீக்கிரம் மாட்டுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் மாட்டி மாட்ட வச்சிடும் ஏன் அப்படின்னா விருச்சிக்கத்துக்கு அந்த கேசிங் ஐஸ் அந்த பெனிட்ரேட்டிங்கும் சொல்லுவாங்க ஊடுருவிப்பாக இருக்கும் தன்மை அந்த விருச்சிக்கத்துக்கிட்ட இருக்கும் ஏன்னா தனக்கே ஃபுல்லாக உள்ள பயம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு இன்சைக்யூரிட்டி அப்புறம் எதை நம்ப அந்த விருச்சிகம் அவங்க அந்த உறுத்தி பார்க்குற விஷயத்திலேயே அவங்க உள்ள இறங்கி எல்லா விஷயத்தையும் வெளியே எடுத்துருவாங்க அதாவது உங்களை ஸ்கேன் பண்ண முடியும் விருச்சிகத்தால் விருச்சிக ராசி விருச்சிகளுக்காரங்களால உங்களை ஸ்கேன் பண்ண முடியும் உங்களை நேக்கடாக பார்க்க முடியும் அதை வேற மாதிரி அர்த்தத்தில் எடுக்க வேண்டாம் உங்கள் நாடி நேரம் பெல்லாமே உங்களை அசிடுவாங்க பேச 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 அவங்க கண்ணை பார்த்து உங்களோட ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச முடியாது ஏன்னா உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்ககிட்ட நீங்கள் கண்ணை பார்த்து நீங்கள் பேசுங்க அவங்க பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள நெஞ்சிலையோ வயிற்றுலையோ ஒரு லைட்டான ஒரு ஒரு பெரட்டலையிலோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஃபீல் ஒன்று வரும் அதை பேசுகிற ஆளை பொறுத்து அது ஒரு கலக்கமாக இருக்கலாம் ஒரு பரவசமாக இருக்கலாம் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க எனர்ஜி ஃபுல்லாக உள்ள இறக்கியிருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அதனால தான் நிறைய ஹிப்னோட்டைஸ் செய்கிறவங்களையும் மாந்திரிகம் தந்திரியத்தையும் ஆஸ்ட்ராலஜிஸ்குள்ளேயும் விருச்சிகம் இருக்காங்க அவங்களால உள்ள இறங்கிட முடியும் கூட்டத்தில் போறீங்க எங்கேயுமே கலகல கலகல கலகலன்னு விருச்சிகம் சிரிச்சு பேசி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஹாய் பாய் போட்டு சத்தம் போட்டு அப்படி சிரிச்சு ஒரு ஓரமாக தான் கொண்டு இப்படி இந்த டானுக்கு டான் அந்த இமேஜ் எப்படி சொன்னேன் அந்த மாதிரி அவங்க தன்னை மறைச்சுக்கிட்டு விருச்சிகம் தேலு சந்து பொந்துல தான் மறைஞ்சிருக்கும் கல் பாறைக்கடியில் தான் ஒளிஞ்சிருக்கும் இருட்டில் தான் இருக்கும் ஒரு ஓரமாக தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் எலிகண்ட்டாக எல்லாத்தையும் அவங்க அட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க மற்றவங்களும் ஆட்டோமேட்டிக் அவங்ககிட்ட அட்ராக்டே போயிட்டு இருப்பாங்க தன்னை தனிமை தன்னை தனிமைப்படுத்திக்குவாங்க அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக எல்லோரும் வேணும் ஆனால் யார் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தாலேயே தன்னை தனிமைப்படுத்திக்க பார்ப்பாங்க மேக்சிமமாகவே அந்த தவறையும் நிச்சயம் செய்யக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு சொசைட்டியோட சோஷியல் சோஷியலில் நிறைய மிங்கிலாக பார்க்கணும் என்ன கேட்டகரி ஒன் டூ தப்பு சொல்லி கேட்டகரி த்ரீ என்ன தனிமைப்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஏங்கி 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 அவங்க காலம் முழுக்க போயிடும் ஃபீனிக்ஸ் பறவை மாதிரி சாம்பல்லேருந்து முளைச்சி வர்ற ஒரு 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 உயிரினம் ஒரு ஜீவன் அப்படின்னு உங்களை நினச்சிக்கணும் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட நெருப்புலேருந்தும் எந்திரிச்சு வர்ற பறவைகள் மாதிரி எந்த அடித்து போட்டாலும் பலராயிரம் மடங்கு மேலே எந்திரிக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஆத்மாவை உங்களை நீங்கள் பாவிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அதுதான் உங்களோட எனர்ஜி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா நீங்களே அந்த பொதுக்குள்ளே போய் சிக்கிட்டீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த தசாபதி கோச்சரை சப்போர்ட் பண்ணுற வரைக்கும் உங்களால் வெளியே எந்திரிச்சு வர முடியாது அதனால் உங்கள்கிட்ட அந்த இன்பில்ட் குவாலிட்டி இருக்குங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அழுது போலம்பறதை விட்டுட்டு அடிச்சு தூக்கிட்டு கிளப்பி நூற்றி பத்தில் போயிட்டே இருப்பீங்க அந்த மூணாவது கேட்டகரி தான் இருக்கிறது பிடிஎஸ்ட்டு சேடஸ்ட்டு பார்ட்டு அதனால தான் நிறைய பேர் எனக்கு ஏழ்ரெல்லாம் பெருசாக பாதிக்கிறது இல்லை அஷ்டம சனியெல்லாம் பெருசாக ஒன்று பண்ணலனா கேட்டகரி ஒன்று என்னை போரட்டி போட்டுருச்சு ஆள் முடிஞ்சதுன்னு நினச்சிட்டாங்க நான் நூறு அடி மண்ணோட புதைச்சிட்டாங்க என்ன மரமே முளைச்சிருச்சு மரத்தை தூக்கி வீசிட்டு நான் திருப்பி ஆயிரம் அடி மேலே வந்திருக்கேன் என்னடா எப்போவுமே கவனிச்சு பாருங்க ஒரு ஆள் கீழே விழுந்துருச்சு திருப்பி எந்திரிச்சு வருது திருப்பி விழுது திருப்பி எந்திரிச்சு வருது அங்கே கேரண்டி விருச்சிகம் இருக்குன்னு நீங்கள் உறுதிப்படுத்திடலாம் நாங்களும் முடிஞ்சதுன்னு நினச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தா திருப்பி அவ்வளோ உயரத்தில் வந்திருப்பாங்க முன்னோட மேலே போயிருப்பாங்க திருப்பியும் டப்புன்னு கீழே விடுவாங்க திருப்பியும் முன்னோட மேலே போவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த ரியாக்ஷன் தான் காரணம் ஏன்னா எரிக்கும் ஒல்கனோ வெடிக்கும் ஒல்கனோ அவங்களுக்குள்ள எப்போவுமே இருக்க
டபுள் கேம் ஆடுறீங்க பொய் ஒத்த வார்த்தை பொய் சொல்லிட்டீங்க ஏமாத்திட்டீங்க துரோகம் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறது உறுதி மட்டும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லைஃப் டைம் அதுக்காக இந்த பிறவி முழுக்க நீங்க வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு நிலையில அவங்க உங்களை கொண்டு நிறுத்தி வச்சிருவாங்க காலம் முழுக்க வருத்தப்படி ஒரு நிலைமையில ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் அன்பை உங்களால மறக்க முடியாது அவங்க அடிச்சு அடியை மறக்க முடியாது காலம் முழுக்க அவங்க வாழ்ந்து காமிக்கிற விஷயத்தையும் உங்களால ஏற்றுக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு நரகத்தை அவங்க கொடுத்துருவாங்க தே நெவர் ஃபர்கெட் ஆர் தே நெவர் ஃபர்கிவ் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அவங்க மறக்கவும் மாட்டாங்க மன்னிக்கவும் மாட்டாங்க அப்ப இந்த தன்மையும் விருச்சிகம் கண்டிப்பா மாத்திக்கணும் கொஞ்சம் மறப்போம் கொஞ்சம் மன்னிப்போம் அப்போதான் இந்த கலியுகத்தில் யதார்த்தமான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நம்மளும் நூறோட நூற்றி ஒன்றா நம்ம வாழ முடியும் பத்தோட பதினொன்றா போக முடியும் விருச்சிகம் இப்போ நான் கிரகங்கள் இருந்தால் சொல்லிட்டேன் அங்கே கிரகமே எதுவும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் விருச்சிகம் தான் மூலாதார சக்கரம் மூலாதாரம் தான் குண்டனிக்கு மெயினே அந்த கீழே இருக்கிறது அந்த ஆனஸ் பார்ட்டில் இருக்க பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் மூலாதார சக்கரம் அதுக்கு வந்து சக்கரத்துக்கு வந்து உருவம் உருவம் கிடையாது ஒரு இமேஜினேஷன் ஃபீல்டு தான் அந்த மூலாதார சக்கரம் தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் குண்டலினி ஆக்டிவேஷனுக்கே அதனால தான் அவங்க எந்த விஷயத்தையுமே அந்த செக்ஷுவல் பார்ட் மூலமாக செக்ஸ் மூலமாக அவங்க உணர்றது அந்த ஃபிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் ஒரு விஷயத்துக்கு இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட சக்ஸஸில் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கம்மியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அவங்க லைஃப்பில் ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஹாப்பினஸே இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த செக்ஸ் தான் அவங்களுக்கு எனர்ஜியே கொடுக்கும் அந்த செக்ஷுவல் ப்ளஷர் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டே கொடுக்கும் அந்த செக்ஷுவல் எனர்ஜிலேயும் அவங்க தி ஹையர் டிவைனிட்டி தி ஹையர் எண்டு தான் அவங்க பார்ப்பாங்க ஏன்னா மூலாதாரம் தான் அந்த குண்டனியோட ஆரம்பமே ஆனால் இன்னொரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே அடிப்படை தெரியும் அது யாரு கட்டுப்படுத்தினாங்களோ அப்போதான் அந்த குண்டலினி மேலே நோக்கி நோக்கி ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லைனா அது கீழே இறங்கிட்டே இருக்கும் அர்த்தம் ஒவ்வொரு தரவும் கான்டாக்ட் ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் போது அந்த குண்டலினி கீழே இறங்கிட்டு இருக்கும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இவங்க உணர்ற அந்த ஹையர் எண்டு ஏன்னா இவங்க இன்ஃபினிட் அப்போ இதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் லைஃப் முக்கியமான லைஃப்பில் ஒரு முக்கியமான பார்ட் அவங்களுக்கு இந்த செக்ஷுவல் ப்ரெஷரும் கூட ஏன்னா காலபூஷன் கெட்டாம்பா அவங்க டிசீஸ் கம்மன்ஸுக்கு வேலையே கிடையாது யாராக இருந்தாலும் அங்கே அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க கிரகத்துக்கும் ராசி ஒரு தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க ரியாக்ஷனே இருக்கும் அவங்களோட சார் சப்போஸ் உங்களுக்கு லக் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைங்க கிரகமே இல்லை விருச்சிகத்தில் விட்டுருங்க மேஷ லக்னக்காரங்க விருச்சிகம் எட்டாம் பாவமாக வரும் அப்போ அதர்ஸோட வெல்த்தை நீங்கள் மற்றவங்களோட சொத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க மற்றவங்களோட பணத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படிங்கும் போது எக்ஸ்ட்ரானரி டேமேஜஸ் அங்கே நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அதுக்காக நீங்கள் தவறான எந்த முயற்சி எடுத்தீங்கன்னாலும் மாட்டிக்கிங்க ஏன்னா விருச்சிகம் அந்த இடத்துல டெசிஷன் மேக்கிங்கில் என்னென்ன காட்டி கொடுக்காம உங்களை கூட சிக்க வச்சிடும் அப்போ மேஷ லக்னக்காரங்க ஷேர் மார்க்கெட்டு கேம்பிளிங் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் பணத்துக்குள்ளே போக முடியுமா நார்மலாகவே விருச்சிகத்தில் சம்மந்தப்பட்ட யாருமே அந்த மாதிரி தொழிலுக்குள்ளே இறங்கக்கூடாது ஏன்னா விருச்சிகத்துலேருந்து அஞ்சாம் பாவகம் அஞ்சாம் பாவம் கும்பம் லாபம் ஹியூஜ் லாபம் சர்ப்ளஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கெயின்ஸ் கணக்கில் வராத லாபம் அந்த லாபத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஷார்ட் கட் மெத்தட்ல எல்லாம் போவாங்க ஆனால் சனியோட வீடு அது சனியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இங்க டெசிஷன் மேக்கிங் எப்படி டெசிஷன் எடுக்கணும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு தெரியாத ஒரு ராசி கண்டிப்பா மாட்டிக்குவாங்க அன்சர்டனிட்டி உள்ள தொழில விருச்சிகம் என்னைக்குமே இறங்கக்கூடாது பத்தாம் பாமா வந்தாலும் சரி லக்னமோ ராசி வந்தாலும் சரி ஆறாம் பாமா வந்தாலும் சரி ரெண்டாம் பாமா வந்தாலுமே சரி அப்ப மேஷ லக்னக்காரங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது தைரியம் வெளிவரும் அது வரைக்கும் அவங்க தைரியம் வெளிவராது எட்டாம் பாவமான தைரியம் எட்டுனாலே பயம் கிடையாது ஒரு டேஞ்சர்ல அவங்களோட தைரியம் வெளிப்படும் ஆனா அடுத்தவங்க வெல்த் எதிர்பார்த்து பிறந்த கட்டிக்கிட்டு அவங்களோட குடும்பத்து கூட தவறான முறையில கையாண்டு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உரிய மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னா மேஷ லக்னக்காரங்க நிறைய லைஃப்ல நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ரிஷப் லக்னக்காரங்களுக்கு எங்க கட்டிச்சு பாருங்க ஆப் அவங்களுக்கு ஏழாம் பாவமே விருச்சிகம் அப்ப ஸ்பவுஸோட அவங்க எந்த விஷயங்களை டீல் பண்ணும்போது எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலும் சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் சரி கட்டணவங்கள கணவனோடய மனைவியோட எவ்வளோ ஜென்யூனிட்டி அவங்க காப்பாற்றணும்னு பாருங்க ஏன்னா அந்த பாவம் சம்மந்தமான விஷயங்களில் அவசரமாக முடிவெடுத்தாலும் தவறாக முடிவெடுத்தாலும் லைஃப் டைம் பனிஷ்மெண்ட்டாக ரிஷப் லக்னக்காரங்களுக்கு போயிருந்தால் தான் நிறைய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிஷப் லக்னக்காரங்க மேரேஜ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் இதுதான் தவறாக கையாளுவாங்க அந்த பாவத்தை சரியாக கையாளலை அப்படின்னா கடந்த ஜென்மத்தில் எந்த விதங்களில் நம்ம பாவம் செஞ்சுருக்கோம் அந்த பாவ பலனுக்கான ரிவார்டு வந்து விருச்சிகம் தான்
வெளியில் எந்திரிக்கவே முடியாத கடலில் கூட சிக்க விட்டுரும் சர்வீஸ் சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஷனில் தவறாக கையாண்டாங்க அப்படின்னா லைஃப் டைம் அதுக்காக அவங்க ரிக்ரெட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆரம்பங்கிறது ஒருத்தர் ஒரு அடுத்தவங்களோட கஷ்டத்தை காசாக்குற பாவம் ஆஸ்ட்ராலஜர் டாக்டர் வக்கீல் எல்லாம் அடுத்தவங்களோட துன்பத்தை தானே காசாக்குறாங்க அதுதான் அவங்க கர்மாவே அந்த மாதிரி விஷயத்தில் அவங்க விதநிலைக்குனா காரங்க தவறாக கையாண்டாங்க அப்படின்னா தி டெட்லியஸ்ட் இல்ல ரிசல்ட்டை லைஃப் டைம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க எதிரிகளும் அசாதாரணமான எதிரிகளாக இருப்பாங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எங்க இருந்து அடிப்பாங்கன்னே தெரியாத எதிரிகளுக்கு தான் விதநிலைக்குனா காரங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க கடலக்னக்காரங்களுக்கு அஞ்சாம் பாவம் ஷேர் மார்க்கெட் அவுட்டு குழந்தை விஷயங்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் கடலக்னக்காரங்க காதல் விஷயத்துல எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும்னு யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நீங்க விரும்புறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஜென்யூனா இருக்கணும் அப்ப என்ன மாதிரி ஜென்யூனா நாளுகளை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அவசரப்பட தேர்ந்தெடுக்கலாமா அவசரப்பட லவ்வர்ஸ் கிட்ட ரியாக்ட் பண்ணலாமா லவ்வர்ஸ் ஏமாத்தலாமா குழந்தைகள் கவன வளர்ப்பில் எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் கருக்கலைப்புக்கு துணை போலாமா அப்ப இந்த விஷயங்கள்ல கடற்கலக்னக்காரங்க ரொம்ப 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 கவனமா இருக்கணும் சிம்ம லக்னக்காரங்களுக்கு தாய் ஸ்தானமாகவே வந்துருச்சு அப்படி எப்பயும் இப்போ ஸ்ட்ரிக்ட் மதரோட கேரில் நீங்கள் வளர்ந்துருப்பீங்க சுகஸ்தானம் அங்கே போயிடுச்சு அவங்க சுகமடையிறதுக்காக வீடு வண்டி வீடு வாகனம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் ஏதாவது தவறாக கையாளுவீங்களா அடுத்தவங்களோட விஷயங்களை அடையணும்னு ஆசைப்படுவீங்களா சுகஸ்தானத்தில் லெத்தாஜிக்காக இருக்க முடியுமா உங்களால் ஏன்னா அந்த இடத்துல விருச்சிகங்கிற ஒரு வலை இருக்கு விரிக்கப்பட்ட வலை உள்ள உள்ள எந்திரிக்க முடியாது படிப்பில் எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும் படிப்புக்காக டூப்ளிகேட் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமா இந்த மாதிரி சிம்ம லக்னக்காரங்க மட்டும் தான் அதில் மாட்டுவாங்க எஜுகேஷனுக்காக படிக்காத ஒரு விஷயத்துக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது லைசன்ஸ் இல்லாமல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுறது எஃப்சி எடுக்காமல் வண்டி ஓட்டுறது இதெல்லாம் சிம்ம லக்னக்காரங்க கவனமாக இருக்கணும் பத்திரப்பதிவில் வீடு விஷயமான வீடு சம்மந்தமான விஷயங்களையும் சிம்ம லக்னக்காரங்க கவனமாக இருக்கணும் அவசரமாக முடிவெடுக்கக்கூடாது தீர அதை ஆலோசித்து முடிவெடுக்கணும் கன்னி லக்னக்காரங்க நட்பில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க உங்கள் சிறுதுர சிறுதுன பிரயாணங்கள் எப்போவுமே கவனமாக இருங்க இளைய சகோதரர்களோட பழகும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பழகுங்க உங்கள் கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப கவனமாக இருக்குது நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க ஹவ் யூ கம்யூனிகேட் டு அதர்ஸ் அப்படிங்கிற கன்னி லக்ன கன்னி லக்னம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் துலா லக்னக்காரங்க வாக்கு கொடுத்து மாட்டிக்குவாங்க கொடுத்த வாக்குக்காக காலம் முழுக்க சின்னா பின்னப்பட்டுருப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டாம் பாவம் அப்போ வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வழி அதில் ஏதாவது ஷார்ட்கட்டில் போவீங்களா ஏதாவது துரோகம் என்ன தோணுமா பண்ண முடியுமா பண்ணினா அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா லைஃப் கொடுக்குற வாக்குலையும் பணம் சம்பாதிக்கிற விஷயங்களையும் துலா லக்னக்காரங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் விருச்சி கிழகனம் ஏ டு சட் எப்போவுமே கவனமாக இருங்க விருச்சி கிழகனத்துக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே தெரியும் ஒன்று வந்து வாஜ்பாய்ஜி அடல் பிகாரி வாஜ்பாய்ஜி எப்படி அடிச்சு கலப்போறேன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் கண்கூடா ரெண்டாவது இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட்டாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் எங்கேருந்து சத்தமெல்லாம் அடிச்சு தூக்குறாரு அதே சமயத்தில் எப்படி ஒருங்கிணைச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகிறார் இவர் அப்படின்னு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் விருச்சிகமோட ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கேட்டகரி இது என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறாரு எப்போ எடுக்கிறாரு எதுக்கு எடுக்கிறாரு என்னங்கிறது யாருக்குமே புரியாது எல்லாரும் அவங்கவுங்க அசப்ஷன் வச்சுட்டுருப்பாங்க இவர் இதனால தான் மோடிஜி வந்து விளக்கத்தை சொன்னார் இதனால தான் மோடிஜி கை தட்ட சொன்னார் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அசம்ஷன் சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க போஸ்ட்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன சொன்னார்ன்னு அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எதுக்காக பண்ண சொன்னாருன்னு ஆனால் அத்தனை பேர் ஒருங்கிணைச்சு பண்ண வைக்க முடியுதா அப்போ எக்ஸ்ட்ரீமாக அங்கே ஆப்போசிட் அடிச்சு கலப்புற ஆளும் இருந்திருக்காங்க இங்கேயும் அடிச்சு கலப்புற ஆள் தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒருங்கிணைச்சு அன்பாக அவங்களை கைப்பற்றணும் அப்படிங்கிற தன்மை கொண்ட விருச்சிகமும் இருக்கு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் கேட்டகரியும் பார்க்குறோம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவே பார்த்துருக்கோம் கூடவே மூணாவது கேட்டகரி அப்துல் கலாம்ஜி அவங்களும் விருச்சிகம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கேட்டகரிஸ் எவ்வளோ ஹையர் லெஜண்டரிஸே நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் இப்போ கெஸ் பண்ணி பாருங்க விருச்சிகம் எதுலையுமே தவறாக கால் எடுத்து வைக்கக்கூடாது லக்னம் ஒரு ஆசிரியம் வந்துச்சு அப்படின்னா தனுஷ் உங்களோட பன்னெண்டாம் மாவமா வந்துடும் அப்ப வெளிநாட்டு மோகம் ஐநசைன போகஸ்தானம் பெட் பிளஷர் தவறான பெட் பிளஷருக்குள்ள போறது இண்டல் ஜாய்க்கிறது நேரங்கிட்ட நேரத்துல முடிச்சிருக்கிறது நேரங்கிட்ட நேரத்துல சாப்பாடு சாப்பிடுறது அயல் நாட்டுக்கு போறதுக்காக தவறான விசா தவறான பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இண்டல் ஜாலிங்னா அது உங்களுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணு விருச்சிகம் அயல்நாடு போகணும் அப்படின்னா நீங்க தந்திரம் யோசிக்கணும் தனுஷ் லக்னக்காரங்க மகரம் இங்க பன்னெண்டு அப்படின்னா அங்க பதினொன்னு லாபம் ஆசைகள் அபிலாஷைகள் மூத்த சகோதர வர்க்கம் அப்ப அந்த ஆசைகள் அபிலாஷைகள் அடைகிற விஷயத்துக்காக
பிளஸ் அவங்களோட கேரியர் விஷயத்துக்குள்ள வந்துடும் அப்ப தொழில் செய்ற இடத்துல தொழில் அப்படிங்கிற விஷயத்துல எவ்வளவு ஹானஸ்டா எவ்வளவு ஜென்யூனா இருக்கணும் ஷேர் மார்க்கெட் நினைச்சு கூட பார்த்துறாங்க கும்பலக்காரங்க ஏன்னா நீங்களே ஆல்ரெடி சர்ப்ளஸ் கெயின்ஸ் நோக்கி எதிர்பார்த்துருக்கிறவங்க காலபுருஷனோட ஒரிஜினல் பாதகாதிபதி லாபாதிபதி ஆனா உங்களுக்கு செக்கு தொழிலேயே இருக்கு டே டு டே லைஃப்லயே இருக்கு அப்ப எவ்வளவு கவனமா நீங்க இந்த விஷயத்துல கேரியர் சம்பந்தமான விஷயங்கள் டே டு டே லைஃப்ல நீங்க எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் மீன லக்னக்காரங்களுக்கு ஒன்பதாம் பாவமா விருச்சிகம் வந்துடும் நீங்க சேர சேரிட்டி உங்களோட ரிலீஜனை பத்தி நீங்க ஹேண்டில் பண்ற விதங்கள் உங்க தந்தை உங்களோட தொலைதூர பிரயாணங்கள் தொலைதூர பிரயாணங்களுக்காக நீங்க சேர ஏற்பாடுகள் அப்ப இந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களையுமே தவறாக பிரயோகம் செய்யக்கூடாது அந்த பாவம் சம்பந்தமா எப்பவுமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஹேஸ்டி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கக்கூடாது தப்பு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது மோரல் இல்லாம நேர்மை இல்லாத விதத்துல நடந்துக்க கூடாது அந்த பாவம் சம்பந்தமா இந்த விஷயத்த மட்டும் நீ ஆமைச்சுக்கோங்க அங்க கிரகமே இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல விருச்சிகத்தை சம்பந்தப்பட்டு நம்ம லக்னத்துக்கு எந்த பாவம் வந்தாலும் அது சம்பந்தப்பட்டு தவறான விஷயங்களை நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்யக்கூடாது ஈடுபடக்கூடாது இந்த கான்செப்ட் உங்க ஜாதகத்துல விருச்சிகத்துல ஒரு கிரகம் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பாஸ்கரன் பிள்ளை சார் சொன்ன ரெமடி அந்த இன்ஸ்டன்ட் ரியாக்ஷன் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துக்காம இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பழிவாங்க மூடம் என்கிட்ட இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இஷ்டப்பட்டவங்க மட்டும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு இது தெரியும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்த்திருக்கீங்க ஆனாலும் டாக்டர் பாஸ்கரன் பிள்ளை சொன்னது என்னன்னா விருச்சிகத்துல ஒரு கிரகம் அவர் சொன்ன விதம் வேற நான் சொல்ற விதம் வேற நான் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்ற ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் வியூல சொல்லியிருக்காரு நான் குருமாரில் எது சொன்னாலும் கண்மூடித்தனமாக அதை ஏற்றுவேன் நம்பி செஞ்சுருவேன் விருச்சியத்துல ஒரு கிரகம் இருக்கு அப்படின்னா அது எந்த நட்சத்திரத்துல நிக்கிதோ அந்த நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு அந்த தமிழ் மாசத்துல அந்த தமிழ் மாசத்துல அந்த நட்சத்திரத்துல ஒரு ஆயிரத்தி எலுமிச்சு மரத்தை கட் பண்ண முடியுமா பாருங்க எலுமிச்சு மரம் விற்கிற வேலைக்கு இதெல்லாம் தேவையா அது ஏலைக்கு கஞ்சி ஊத்தலாம் கூழ் ஊத்தலாம் தாராளமா ஊத்துங்க ஆனா முடிஞ்சவங்க இத கட் பண்ணுங்க கார்த்திகை மாசம் நவம்பர் டு டிசம்பர் அந்த பீரியட்ல வர்ற அந்த கிரகம் நிக்கிற நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு ஒரு தௌசண்ட் எயிட் லெமன்ஸ் காஃபி குடிக்க டீ குடிக்க போங்க நடுவில் ரெஸ்ட் ரூம் வேணா போயிட்டு வாங்க ஆனா வேற வேலையை குறுக்க செய்ய வேண்டாம் கண்டினியூஸ் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஒரு ஆறு பீஸ் ஒரு ஒவ்வொரு எலுமிச்சு மாதிரி கட் பண்ணுங்க யாருமே யூஸ் பண்ண முடியாதபடி ஒரு டிஸ்கவுண்ட் போய் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு வந்துருங்க தண்ணியில டிஸ்போஸ் பண்ணாலும் சரி எங்கேயாவது போய் பீசிட்டு வந்துட்டாலும் சரி வேற யாரும் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா உங்க கர்மா உங்க எனர்ஜி ஃபுல்லா நீங்க அதில் இறக்கி இருப்பீங்க எஸ்பெஷலி நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஃபுல்லா அதில் இறங்கி இருக்கும் நீங்க அது மூணு மணி நேரம் பொறுமையா கட் பண்ணும்போது சாமி மந்திரம் சொல்லணும் இதை நினைச்சிட்டு பண்ணணும் அதை நினைச்சிட்டு பண்ணணும் எதுவுமே அவசியம் இல்ல முடிஞ்ச உங்களுக்கு பிடிச்ச இஷ்டமாட்ட மந்திரம் போது சொல்லுங்க இல்லைன்னா நீங்க வாட்டிக்கு மெதுவா கட் பண்ணுங்க கட் பண்றதுக்கு யாரோட ஹெல்ப் வரக்கூடாது மத்த ஹெல்ப் எல்லாம் யாரு வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் யாரும் யூஸ் பண்ண முடியாது டிஸ்போஸ் பண்ணிருங்க எங்க வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்க சௌரியம் தான் இது ஒரு நல்ல ரெமெடி ரெண்டாவது என்ன ரெமெடி அப்படின்னா ரியாக்டே பண்ணாம இருக்கிறது அமைதி வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து பழகணும் விருச்சிகத்துல ஒரு கிரகம் இருக்கு அப்படின்னாலே விருச்சிக ராசி விருச்சி கிழக்கணக்காரங்க கொஞ்ச நேரம் வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ஒரு ஒரு நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சுன்னு உங்க ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷனுக்கான ரியாக்ஷன் நீங்க செயல்படுத்துங்க தெளிவா இருக்கும் பேசினாலும் பேசினா அப்படி பேசின மாதிரி அடிச்சு அடி அந்த மாதிரி இருக்கும் எடுத்தா முடிவு அந்த மாதிரி ஒரு முடிவா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இனி யாரும் விருச்சிகம் அப்படின்னா ஒரே நெகட்டிவ் விருச்சிகம்னா மோசம் ஐயோ எக்ஸ்ட்ரீம் டார்ச்சர் எக்ஸ்ட்ரீம் வயலன்ஸ் வெஞ்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லவே வேண்டாம் அவங்க வயலன்ஸா இருக்கும் அவங்க வெஞ்சன்ஸா இருக்கும் அவங்க டார்ச்சரா மாறதுக்கும் ஆப்போசிட்ல இருக்கு ரியாக்ட் பண்ற ஆளுக்கு தான் காரணம் ஏன்னா அவங்களோட ஆறாம் பாவம் மேஷம் அவங்களுக்கு சமமான ஆளோட தான் அவங்க டிலே பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு சமமான ஆள் தான் அவங்களுக்கு எதிரியாவே வருது ஏன்னா இந்த செவ்வாய் இந்த செவ்வாய்க்கு அந்த செவ்வாய் தான் எதிரியே அப்ப அவங்களுக்கு அவங்களே நண்பன் அவங்களுக்கு அவங்களே எதிரி அதனால தான் அவர் கடுமையான போராட்டமா இருக்கு விருச்சிகத்தை யாராவது பகச்சுக்கிட்டாலும் விருச்சிகம் யாரையாவது பகச்சுக்கிட்டாலுமே கடுமையான போராட்டமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பவர்ஃபுல் போர்சஸ் மோதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பேர் அதிபதி ஒன்னே ஒன்னாவே மாறிடுச்சு அப்ப ஹேண்டில் பண்ற இன்னொரு ஆள் தானே கவனமா இருக்கணும் விருச்சியத்தை ஹேண்டில் பண்ற ஆப்போனன்ட் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணா அது பூவா மாறுமா பொயிலா மாறுமா எரிமலையா மாறுமா நம்ம கையில இருக்கு அப்ப
அவங்கள பார்த்த கையாளுங்க பாக்கி எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமோட கேரும் அவங்க செக்யூரிட்டி ஃபுல் என்டையர் செக்யூரிட்டி ஒரு பூனைப்படை மாதிரி உங்களுக்கு அவங்க இருப்பாங்க ப்ராக்டிக்கலாக உணர்ந்தவங்க இதை பேச முடியும் உணராதவங்க நீங்கள் இன்னும் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணலைன்னு அர்த்தம் மாற்றி ஹேண்டில் மட்டும் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விருச்சிகத்தோட செக்யூரிட்டியை உங்க லைஃப்ல ஏற்படக்கூடிய மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஒரு விருச்சிகத்துக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்ட்ரீமா நல்லா இருக்க போறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா மேஜர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஆள் அவங்க தான் விருச்சிக ராசி விருச்சி லக்னக்காரங்கிட்ட நெருங்கி பாருங்க உங்க லைஃப் மாறிடும் அவங்க உங்க லைஃப்ல வரட்டும் உங்க லைஃப் மாறிடும் அதை மாத்திக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது உங்க கையில இருக்கு தேங்க் யூ சோ மச் ரொம்ப லென்த் வீடியோ போச்சு நிறைய பேர் லென்த் வீடியோ லென்த் வீடியோன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அதனாலதான் மம்மி ரிட்டர்ன்ஸ் மாதிரி ஸ்கார்பியோ ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினா புத்தாண்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தது ஏன்னா விருச்சிகம் இந்த ரெண்டரை வருஷம் அஞ்சு வருஷமா படாத பேர் நிறைய பேர் இன்னுமே நிறைய பேர் வெளியே வரல ஏன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இனிமேல் தான் கேது உள்ள வரணும் கேது விருச்சிகத்துக்குள்ள வரணும் கேதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரெஷர் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ளஷர் ரெண்டுமே பிடிக்காது ப்ரெஷர்லேருந்து கட் பண்ணிடும் ப்ளஷர்லேருந்து கட் பண்ணிடும் இனி அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த நவம்பருக்கு அப்புறமே விருச்சிகம் எதுலெல்லாம் மென் மென்டல் டார்ச்சர் அனுபவிச்சுருந்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே வந்துருவீங்க அப்பா ரீசா இப்படி குறைவீங்க ஒரு வெளிச்சத்தில் வந்து இப்படி குறைவீங்க ஆனால் எதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் 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 நோக்கி இப்படி எமோஷனாக பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் கட் பண்ணிடும் அதனால் அதில் கொஞ்சம் இனிமே இப்பொழுந்தே கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க எதையுமே கொஞ்சம் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பாருங்கள் எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலுமே சரி எந்த எமோஷன் இருந்தாலுமே சரி அப்போ அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷம் கம்ஃபர்டபுளாக இருவீங்க நிறைய பிரச்சனைலேருந்து வெளியே வந்துருவீங்க உங்களால் ஈஸியாக இந்த கேது பேச்சு டாக் கேது பேச்சு தாண்டி போக முடியும் தேங்க்யூ எல்லாருக்குமே இந்த புத்தாண்டு முதல் இன்னைக்கு முதல்ல இருந்த எல்லா கஷ்டங்களும் எல்லா துக்கங்களும் எல்லா அழகுகளும் எல்லா விதைகளும் படிப்படியாக குறைஞ்சி போயிட்டு ஒவ்வொரு வேதனையும் ஒரு சுகமான ஒரு படிக்கல்லாம் மாற்றி அது வாழ்க்கையை பாடமாக நினச்சி அதை ஒரு ஒரு என்ன ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங்காக நினச்சிக்காங்க அதில் உந்தி நூறு அடி மேலே பறக்கணும் அந்த மாதிரி அந்த வேதனைகளை படிக்கல்லாம் மாற்றிக்கோங்க ஸ்ப்ரிங்குக்கெல்லாம் மாற்றிக்கோங்க எஸ்பெஷலி நடக்கும் என்னத்த என்ன எண்ணங்களை மனசில் விதைக்கிறோமோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்ன கொண்டு போய் ஆழமாக விதைக்கிறோமோ அது நடக்கும் நம்ம எதை கொண்டு போய் ஆழமாக விதைக்கிறோன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதும் கனவு கண்டால் நடக்குங்க கனவு கண்டால் நிஜமாகும் தூக்கத்தில் கனவு கூட நிஜத்தில் கனவு கூட நான் இன்னாவே நான் இப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு நிஜத்தில் கொண்டு போய் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் விதைங்க எட்ட முடியாத உயரத்துக்கு உங்களால் போக முடியும் லவ் யூ ஆல் கேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச்